আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় আলোর পথের দর্শক মণ্ডলী আশা করি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা সবাই ভালো আছেন একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন হাতের নখের মধ্যখানে সাদা ফুল একজন মানুষ কতটা সৌভাগ্যবান তা প্রকাশ করে বলেই আমি জানি এই বিষয়ে ইসলামে কোনো নির্দেশনা আছে কি কোরআন সুন্ন অনুযায়ী আলোচনা করলে খুশি হব আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাই হাতের নোখ দেখে একজন মানুষের শরীর স্বাস্থ্য মন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায় চিকিৎসকরাও রোগীর শরীরের রক্ত সঞ্চালন বুঝতে নখের দিকে খেয়াল করেন প্রতিটি মানুষের নখের আকৃতি রং ও চণ্ডিমার ধরন আলাদা তবে মেডিকেল অ্যাস্ট্রোলজির সূত্র মতে শরীরের রক্ত সঞ্চালনে অসুবিধা থাকলে নখে সাদা স্পোর্ট দেখা যায় এছাড়াও শরীরে জিঙ্ক ও ক্যালসিয়ামের অভাবেও নখে সাদা স্পোর্ট দেখা যেতে পারে এ নিয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার রয়েছে এর মধ্যে এক নম্বরে হচ্ছে ভাগ্যের পূর্বাভাস হিসাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখে এ চিহ্ন থাকলে ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাওয়া যায় তর্জনী আঙ্গুলের নখে সাদা দাগ থাকলে ব্যবসায় লাভ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় যে কোনো উৎস থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা তৈরি হয় মধ্যম আঙ্গুলের নখে সাদা দাগ থাকলে গুরুজনের সান্নিধ্য লাভ ও দ্রুত ভ্রমণ হতে পারে অনামিকা আঙ্গুলের নখে সাদা দাগ থাকলে জীবনের সফলতা অর্জনের পূর্বাভাস দেয় কনিষ্ঠ আঙ্গুলিতে সাদা দাগ থাকলে জীবনের বিশেষ কোনো লক্ষ্য অর্জন হতে চলছে বোঝা যায় প্রিয় দর্শক উপরে বর্ণিত এই প্রত্যেকটি বিশ্বাসী বলা যেতে পারে শিরকে সাগিরার অন্তর্ভুক্ত কেননা এর কোনো কথাই কোরআন এবং সুন্না দ্বারা সিদ্ধ নয় এটি একেবারেই এসেছে আমাদের এই উপমহাদেশে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ কর্তৃক রচিত রাশিফলের বিভিন্ন বই থেকে এবং তারাই এই জাতীয় উদ্ভট কথা সমাজে প্রচলিত করেছেন আপনার হাতে যদি কখনো সাদা ফুল দেখেন নখে এ নিয়ে আপনার বাড়তি কিছু ভাবতে হবে না মহান আল্লাহর হুকুমে এটি হয়েছে মেডিকেল সায়েন্স বলছে শরীরে রক্ত সঞ্চালনে অসুবিধা থাকলে নখে সাদা স্পষ্ট দাগ দেখা যায় এছাড়াও আপনার শরীরে জিঙ্ক ও ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দিলেই এমনটি হয় সুতরাং আপনি এর বাইরে বাড়তি কিছু ভাবাই উচিত না এতে আপনার ব্যবসার ক্ষতি বা ভাগ্যের উন্নতি অথবা মানহানি এর কোনোটার সাথে আপনার হাতের নখের এ সাদা দাগটি দায়ী নয় কোরআন এবং হাদিস ঘেটে নখ সম্পর্কে শুধু যে হাদিসটা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শনি ও বুধবার নখ ও চুল কাটা যাবে না নিশ্চয় তা শ্বেত কুষ্ঠ হওয়ার কারণ আর নখ কাটা বা চুল কাটা অথবা ছোট করা সুন্নত তবে নখ কাটা কয়েকটি দিনে নিষেধ করা হয়েছে আর সেই দিনগুলো হলো শনিবার ও বুধবার যেটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আর আপনি যখন নখ কাটবেন সুন্নতি নিয়ম হলো ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত তারপর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটতে হবে আর পায়ের নখ কাটার নিয়ম হলো ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত আর মেয়েদের চুল কাটার নিয়ম হলো যদি কারো চুলের আগা নষ্ট হয় বা ফেটে যায় তাহলে তা কাটা যাবে তবে কোনো মতে মেয়েদের চুল কেটে কাঁধের উপরে উঠানো যাবে না এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশনার পরিপন্থী সুতরাং এ তো জানা হয়ে গেল আমাদের নখ এবং চুল সম্পর্কিত রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস এছাড়া নখের সাদা দাগ নিয়ে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুস্পষ্ট কোনো হাদিস নেই আর এ বিষয়ে কোনো কথাও রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কখনোই বলেননি সুতরাং আমরা এ নিয়ে বাড়তি ধরনের কোনো গুজবে কান্না দিয়ে বরং ইসলামের সহিসুন্নাকে আঁকড়ে ধরাই আমাদের উচিত হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের যাবতীয় কুসংস্কার থেকে দূরে রাখুক আমিন